विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे काल आपण पी ब्लॉक फिनिश केला ओके आणि पी ब्लॉकच्या शेवटच्या लेक्चरमध्ये ना आपण टू हंड्रेड एम सी क्यूज प्रोवाइड के लिए अगोदर आप फिफ्टी क्वेश्चन प्रोवाइड के लिए होते टू फिफ्टी क्वेश्चन के लिए चला पी ब्लॉक की भीति निगुन गई पांच मार्क फिक्स जाए वो मजा मनात का आलो है बगा कि आता पी ब्लॉक की सीरीज संपली ना नवन कुछ तरी सीरीज सुरू कराएँच है तो मी का मन तो बन कैमेस्ट्री या न्यूमेरिकल्स की सीरीज सुरू करू का संगू का ऑलमोस्ट मजा मते दाते पंद्रह क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल वरती बेस्ड है केमेस्ट्री मे बयाचा मुला मार्क मिलत नहीं है आता जो स्कोर बेस्ट होते है अगर तो फोर्टी फाइव प्लस मे मार्क्स पड़ता है ना तो ये जमत आना है पाजा पैलपासन प्रयत्न का है अगर पैलपास जेवपास मैं क्लासेस घोपासन मजी अभी इच्छा आते कि ज्यादा मुला कराए भरपूर पन ये नहीं है कॉलेज मे समझ लाइन है कि ज्यादा कोचिंग होता तिथ व्यवस्थित सुधा लक्ष दिल नहीं घेल नहीं तक मग अशा मुलांसाठी एकदम सिम्पल मेथडमध्ये मी आता न्यूमेरिकल्स घेणार आहे पण माझी मेथड काय असं मी तुम्हाला सांगतो अगदी माझ्या ऑफलाईन क्लासेसमध्ये सुद्धा मी काय करतो माहिती आहे का की मी पास्ट इयर क्वेश्चन पेपरचा ॲनालिसिस करतो आणि माझं ॲनालिसिस एकदम परफेक्ट असतं आणि मला कळतं मग चला कुठले क्वेश्चन्स केले पाहिजेत की जे परीक्षेत येणारच आहेत आता सांगू तुम्हाला मी टू थाउजंड थर्टीनला दोन हजार तेराला हा पोर्शन चेंज झाला मग त्याच्या अगोदरचे पेपर बघायची काही गरज वाटत नाही आहे मला ट्वेल्व इलेवन टू थाउजंड थर्टीन मग प्रॉब्लेम काय झाला टू थाउजंड थर्टीनला पहिल्या वर्षी फक्त जेई होती आपल्या गव्हर्नमेंटनं चूक केली होती सी ई टी घेतलीच नाही त्यांनी ओके जेईज फक्त घेतली त्याच्या तोटीनंतर त्यांच्या लक्षात आले की जेईवर आपण त्या लेवलला नव्हतीच मुलं लक्षात घेत खूप प्रॉब्लेम झाले म्हणून आपण तो मुद्दा बाजूला ठेवूया मग टू थाउजंड थर्टीनचा पेपर नाही आहे आपल्याकडं पण फोर्टीनपासून परत गव्हर्नमेंटनं निदान मेडिकलसाठी सी ई टी सुरू केली होती मग दोन हजार चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा हे पाच पेपर ओके टू थाउजंड नाईन्टीनचे पुन्हा पेपर जेवढे आहेत कुठलाही पेपर काढायचा तुम्ही तुम्हाला थर्मोडायनामिक्समधलं वर्क डनचं न्यूमेरिकल आहेच मग माझं अनालिसिस तुमच्या लक्षात आलं का आता आत्तापर्यंत ते जर वर्क डनचं न्यूमेरिकल विचारत असतील ना तर साहजिक आहे आता पण वर्क डन येण्याचे चान्सेस खूप आहेत ना मग आता काय केलं पाहिजे सांगा बघू की वर्क डनच्या सगळ्या कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती पाहिजेत मी क्लिअर करतो बघा की सगळ्यांना हे तर माहिती आहे की चला ठीक आहे वर्क डनचा फॉर्म्युला मायनस पी डेल्टा वी ओके तुम्हाला हे पण माहिती आहे की चला मॅक्सिमम वर्क डनचा फॉर्म्युला आहे मायनस काय रे फॉर्म्युला टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री एन आर टी लॉक टू द बेस्ट एन व्ही टू अपॉन व्ही वन किंवा लॉक टू द बेस्ट एन पी वन अपॉन पी टू हा दुसरा फॉर्म्युला पण अजून पण फॉर्म्युला आहे की जिथं वर्क डन मी काढू शकतो मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ की चेंज इन इंटर एनर्जी इक्वल्स टू क्यू प्लस वर्क डन आहे का इथं सुद्धा बर अजून आहे अजून लक्षात घ्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी मग डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी चला पी डेल्टा वी पी डेल्टा वीची व्हॅल्यू डेल्टा एन आर टी ती इथं पुट करा मग वर्क डनची व्हॅल्यू मिळाली मायनस डेल्टा एन आर टी मग हा फॉर्म्युला केव्हा वापरायचा जर रिॲक्शन दिले असतील तर मग सांगू का तुम्हाला की आपल्याला पहिली गोष्ट व्हिडिओ पॉज करा हे चार फॉर्म्युले लिहून घ्या येत असतील तर लिहून घेऊ नका कोण खूप सोपं आहे वर्षभर बऱ्याच म्हणे परत परत केलं आहे मला माहिती आहे आता नेक्स्ट सांगू तुम्हाला लक्षात घ्या की इथं बघा याच्यावरती बेस्ट क्वेश्चन मी खूप बघितले बरं का टू थाउजंड फोर्टीन पासून हा मग वर्क डन काढायसाठी डेल्टायन काढलं पाहिजे आता डेल्टायन कसं फाइंड आउट करायचं आहे रिॲक्शन जमली पाहिजे मग कोणती रिॲक्शन जमली पाहिजे माहिती आहे का कंबशनची रिॲक्शन जमली पाहिजे तुम्हाला फॉर्मेशनच्या रिॲक्शन आहेत त्या जमल्या पाहिजेत बरं रिॲक्शन जमल्या तर तुम्हाला हेसेस लॉ तुम्हाला माहिती आहे किंवा काही जण हेस लॉ असं पण प्रोनाउन्सिएशन करतात हे की नाही मग तिथं पण तुम्हाला याचा फायदा होणार आहे रिॲक्शनचा ओके मग आता बघा अनालिसिस परफेक्ट झालं आपलं वर्क डनचे सगळे प्रॉब्लेम करायचे आपण टेस आणि गम्म सांगू का 2019 थाउजंड नाईन्टीनचे पेपर काढून बघा टेक्स्टबुकमधले प्रॉब्लेम आहेत तसे आहेत व्हॅल्यूज सुद्धा चेंज झालेल्या नाही आहेत मग चला मी आता काय करतो की प्रिव्हियसली आज प्लस सगळे प्रॉब्लेम लगेच क्लिअर करतो विद्यार्थी मित्रांनो मी तुमच्यासाठी हे जे अनालिसिस देतोय ना जरा समजून घ्या बघा टू थाउजंड फोर्टीनला हा क्वेश्चन आला होता सेम कन्सेप्ट व्हॅल्यू फक्त चेंज आणि टू थाउजंड नाईन्टीनला तसाच क्वेश्चन आहे व्हॅल्यू चेंज आहेत 
ओके म्हणजे तुम्हाला कन्सेप्ट कळाली देऊ देत ना कोणती पण व्हॅल्यूज तुम्हाला ते जमलं पाहिजे ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल जे आहे ना टू थाउजंड फिफ्टीनला ते आलं आहे टू थाउजंड सेवन्टीनला आहे त्याच व्हॅल्यू जसंच्या तसं हेच न्यूमेरिकल रिपीट झालं फक्त इथं काय दिलंय बघा झिरो पॉईंट झिरो नाईन्टी किलोग्रॅम आणि टू थाउजंड सेवन्टीनला नाईन्टी ग्रॅम दिलंय अरे पण नाईन्टी ग्रॅम म्हणजे झिरो पॉईंट झिरो नाईन्टी किलोग्रॅम आलं का लक्षात आणि टू थाउजंड एटीनला सेम सेम होतं लक्षात घ्या फक्त इथेनच्या ऐवजी इथॅनॉल व्हॅल्यूज चेंज देऊ देत रे कुठल्या पण व्हॅल्यूज देऊ देत कन्सेप्ट कळाले पाहिजे आणि टू थाउजंड सिक्स्टीनला सुद्धा परत कंबशनच आहे आणि मिथेन आलं का लक्षात मग जर कंबशनच्या रिॲक्शन जमल्या तर हा एक मार्क आपल्या हातातला लक्षात घ्या आणि हा मिळालाच पाहिजे म्हणजे तुमचा होमवर्क काय असणार आहे माहिती का की थर्मोडायनॉमिक्स टॉपिक काढायचा आणि वर्क डनचे जेवढे प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिलेत ओके जेवढे प्रॉब्लेम एक्झरसाइजमध्ये आहेत मला ते सगळे लिहून पाहिजे तुमच्याकडून बघा एक एक मार्कासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचा लक्षात घ्या ओके आणि ही सिरीज मला एवढी बेस्ट होईल असं वाटते का सगळंच मी कवर करणार आहे ना आणि टेक्स्टबुक मधले सुद्धा टिपिकल काही प्रॉब्लेम आहेत ते पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहेच लक्षात घ्या ओके आता इथं बघा वर्क डन वेन टू मोल्स ऑफ आयडियल गॅस इज कॉम्प्रेस्ड आणि तुम्हाला माहित आहे जेव्हा कॉम्प्रेशन होतं तेव्हा वर्क डन इज ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग आणि त्या केसमध्ये वर्क डन पॉझिटिव्ह असतं चला दोन ऑप्शन कॅन्सल झालं ओके इथं कुठं आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे का नाही आहे मग मॅक्सिमम वर्क डनचा फॉर्म्युला वापरायचाच नाही आहे मग वर्क डनचा फॉर्म्युला आहे मायनस पी व्ही टू मायनस व्ही वन चला हंड्रेड किलो पास केलं आहे तो मी किलो तसाच ठेवणार आहे कारण ऑप्शनमध्ये सगळ्या ठिकाणी किलो जूल आहे म्हणजे मी मायनस हंड्रेड व्हॅल्यू तसेच ठेवतो व्ही टू बघा सुरुवातीचा वॉल्यूम फाईव्ह मीटर क्यूब आहे तो मी इथं फाईव्ह लिहिलं व्ही वन आणि व्ही टू आहे वन डी एम क्यूब आता शांतपणे बघा वन डी एम क्यूब मग डी एम क्यूबचं मीटर क्यूबमध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी त्याला थाउजंड डिवाइड करायचं आहे किंवा टेन रेस टू मायनस थ्रीनं मल्टीप्लाय करा पण मी या केसमध्ये थाउजंडनं डिवाइड करणार मग थाउजंडनं डिवाइड केलं वनला तर मला झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन येईल आता लॉजिकली विचार करा लॉजिकली फाईव्ह मधून पॉईंट नॉट नॉट वन वाजा केले मायनस केले की झिरो पॉईंट फोर नाईन नाईन येईल ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट येणार का हंड्रेडने त्याला मल्टीप्लाय केलं की फोर नाईन्टी नाईन येणार ना ते तुमच्या लक्षात येते का बघा मी तुम्हाला काय सांगतोय बघा ऍक्च्युली बघा हे मायनस हंड्रेड इन टू ह्याचं सबस्ट्रक्शन मायनस येणार आणि ते फोर पॉईंट नाईन नाईन समथिंग काहीतरी येणार ओके नाईन 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 ओके मग या हंड्रेडनं मल्टीप्लाय केलं एक तर मायनस इंटू मायनस प्लस होणार आणि हंड्रेड मुळे हा पॉईंट इथं आला आला का फोर नाईन्टी नाईन इझी आहे ना एकदम न्यूमेरिकल फक्त डी एम क्यूबचं मीटर क्यूबमध्ये मी कन्व्हर्जन केलं किलो पास्कल तसंच का ठेवलं अॅन्सर किलो जुल तरी मी काय सांगतो एक्झाममध्ये तुम्ही लॉजिकली विचार करू शकता निदान दोन ऑप्शन कॅन्सल केल्या ना उरल्या दोन ऑप्शनमध्ये प्रॉबॅबिलिटी आपण जास्त येते अंदाज पंच लिहायचं म्हटलं तरी वेळ कमी असेल तर पण बघा ना हे अॅन्सर पॉसिबल नव्हतंच एवढी मोठी व्हॅल्यू ओके पण तेवढी रिस्क घ्यायची नाही जरा सोडवून बघायचंच बरं का मग पहिला क्वेश्चन तुमच्या लक्षात आलाय आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे ना इथं दिलंय कंबशन आणि इथेन मग मी काय करणार आहे की तुम्हाला आता कंबशनची रिॲक्शन एक्सप्लेन करतो पहिली गोष्ट इथेन म्हणजे सी टू एच सिक्स तो गॅसियस असतो हे माहिती पाहिजेच हे मिथेन इथेन प्रोपेन आहेत ना इनिशियली अल्केन आहेत ना ते गॅसियस असणार आहेत लक्षात घ्या बरं कंबशन साठी ओ टू तो सुद्धा गॅसियस असतो कंबशनचे दोन प्रॉडक्ट सी ओ टू गॅसियस पण वॉटरला लिक्विड कन्सिडर करायचं लक्षात घ्या ओके okay? आता रिॲक्शन बॅलन्स करत असताना ज्याचं कंबशन करायचं आहे त्याचे वन मोल घ्यायचे लक्षात घ्या म्हणजे इथं मला वन मोल हवं आहे मग इथं कशानी मल्टिप्लाय करायचं नाही आहे मग मी काय करतोय बघा आता की कार्बनला इथं टू न मल्टिप्लाय करतो का इथं दोन कार्बन आहेत हायड्रोजन सहा आहेत ना चला तीन न मल्टिप्लाय करूया आता ऑक्सिजन काउंट करा हे टू टू जा फोर आणि थ्री सेवन झाले म्हणजे मी इथं घेतो सेवन बाय टू अरे पण ऐका ना वर्क डनचा कोणता फॉर्म्युला वापरायचा इथं तर रिॲक्शन असेल तर फॉर्म्युला आहे मायनस डेल्टायन आर टी मग चला या रिॲक्शनसाठी डेल्टायनची व्हॅल्यू काढूया आपण डेल्टायन कसं काढतात प्रॉडक्ट मायनस रिॲक्टनचे मोल पण फक्त गॅसियस मग प्रॉडक्टचे मोल किती आहे टू रिॲक्टनचे मात्र बघा मायनस वन आणि मायनस सेवन बाय टू काय लक्षात तुमच्या आलं का बघा इथं वन आहे 
आणि हे सेवन बाय टू आहे दोघंही गॅसियस आहेत म्हणजे मला काय केलं पाहिजे दोघंही मायनस केले पाहिजे मग टू मायनस वन 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 मायनस सेवन बाय टू क्रॉस मल्टिशन करा मायनस फाय बाय टू एक लक्षात घ्या मी सांगतो काय ते बरा डेल्टा एन ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली मग ती इथं पुट केली मायनस टू मायनस काय होणार आहे प्लस होणार आहे मग चला निगेटिव्ह ऑप्शन कॅन्सल करा आता या दोघांमध्येच उत्तर असणार आहे मग सगळ्यात महत्वाचं मी मगाशी एक वाक्य बोललो होतो ऐका की जी ही जी रिॲक्शन लिहिले ना मी हे जे डेल्टा एनचे व्हॅल्यू काढले ते वन मोलसाठी आणि सी टू एच सिक्स म्हणजे इथेनचे वन मोल म्हणजे थर्टी ग्रॅम आहेत वन मोल म्हणजे किती आहेत सांगा थर्टी ग्रॅम आहेत म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे ती थर्टी ग्रॅमसाठी आहे वन मोलसाठी आहे मला इथं आता थ्री मोलसाठी पाहिजे ना नाईन्टी त्यामुळे तुम्हाला या तुमच्या फॉर्म्युल्याला थ्री न मल्टीप्लाय केलं पाहिजे मग तुमच्या लक्षात आलं का मी ते सॉल्व्ह करून बघितलंय आन्सर बरोबर येत आहे थ्री मोल म्हणून मी थ्रीनं मल्टीप्लाय केलं आता खाली बघा व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ वर्क डन वेन आता इथं बघा झिरो पॉईंट फायव्ह मोल म्हणलंय आणि मिथेन इज सब्जेक्टेड टू कंबर्शन आहे थ्री हंड्रेड केलवेन टेम्परेचर थ्री हंड्रेड केलवेन बर आर्च व्हॅल्यू काय असते एट पॉईंट थ्री वन फोर या क्वेश्चनचं आन्सर आहे ना मी इथं लिहिणार आहे आता हा प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आला तेव्हा मी पुसतो आता ते आणि तिथं मी आता रिॲक्शन लिहिणार आहे तिसऱ्या प्रॉब्लेमसाठी बघा आता तिसऱ्या प्रॉब्लेममध्ये मिथेनचं कंबर्शन करायचं आहे मिथेनचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत आहे सी एच फोर गॅसियस आहे ते पण ओ टू प्रॉडक्ट काय असणार आहे सी ओ टू आणि एच टू ओ लिक्विड सी ओ टू गॅस कार्बन एकच आहे कार्बन एक आहे हायड्रोजन चार आहेत ना टू न मल्टीप्लाय करा हे दोन ऑक्सिजन दोन दोन दोन, दोन चार ऑक्सिजन टू न मल्टीप्लाय करा ओके मग डेल्टा यांची व्हॅल्यू आली ह्याचा वन मोल मायनस ह्याचे थ्री मोल बघा ना हे टू प्लस वन थ्री मग किती येणार मायनस टू अरे पण थांबा सी एच फोर वन मोल असेल तर डेल्टा एन व्हॅल्यू मायनस टू आहे पण सी एच फोर पॉईंट फायव्ह मोल दिलं तर ह्याचं पण हाफ केलं पाहिजे ना मायनस वन घेतलं पाहिजे म्हणजे मला मन सजेस्ट काय करायचं आहे बघा रिॲक्शन कंबशन असेल कंबशनच दिले आत्तापर्यंत म्हणूया आपण तर रिॲक्शन ऑन वर्क डन काढताना तुमचा फॉर्म्युला काय सांगा डेल्टा एन आर टी ओके पण तुम्हाला तुमच्या न्यूमेरिकलमध्ये किती मोल दिलेत हे इम्पॉर्टंट आहे किती मोलसाठी विचारलेत त्याच्यानुसार डेल्टा एन मध्ये चेंजेस करा आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये पण याच्यावरती रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे तर मग विद्यार्थी मित्रांनो टेक्स्टबुकमध्ये मी बघितलंय बरं का जास्त असं काही किचकट नाहीच आहेत असेच प्रॉब्लेम आहेत मग एवढा पॉईंट तुम्ही कव्हर कराल का म्हणजे आजच्या लेक्चरमध्ये पहिला पॉईंट तुम्हाला जो करायचा आहे तो आहे वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स आता मॅक्सिमम वर्क डन चा आतापर्यंत कधी विचारलंच नाही आहे ओके तरी पण सांगू का मॅक्सिमम वर्क डन केव्हा वापरणार आहे आपण सांगा बघू जर प्रोसेस आयसोथर्मल आणि रिव्हर्सिबल असेल तर त्या केसमध्ये एन आर टी असतो तुम्हाला माहिती आहे मागाशी आपण फॉर्म लिहिला होता तर एन म्हणजे काय नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे की वन मास अपॉन मोलार मास मग चला तुम्ही दिलेला होमवर्क करा पुस्तकात काय चिकित्सकट असं कुठलं न्यूमेरिकल नाहीच आहे तुम्हाला जमू शकतात मग सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा फक्त एक लक्षात घ्या आता गंमत सांगू का थिअरी एक्झामच्या वेळेस मी हे सगळं घेतलंय ओके मग त्यावेळेच्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोवाईड करतोय पूर्ण थर्मोडायनामिक्स प्रॉब्लेम मी त्यात एक्सप्लेन केलाय सीईटीच्या वेळेस पण केलाय आता हे नवीन सबस्क्रायबरना मी सांगतो लक्षात घ्या मग तो व्हिडिओ पण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर करतोय थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड जे न्यूमरिकलचे पॉईंट आहेत ना मी ते एक्सप्ले डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोवाईड करतोय ते तुम्ही बघा ओके मग चला पहिला पॉईंट तुमचा झाला असेल आता आपण नेक्स्ट पॉईंट बघूया आता वर्क डनच्याच कन्सेप्टमध्ये तुम्हाला मॅथमॅटिक इक्वेशन माहीत आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचं काय सांगा बघू की डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू आलं का परत वर्क डन असं हो का टू थाउजंड सिक्स्टीन सेवन्टीन एटीन आपण कालच्या एका व्हिडिओत बघितल्या आपण स्ट्रॅटेजीमध्ये की हा याच्यावर आधारित क्वेश्चन प्रत्येकात आहे लक्षात घ्या ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते लक्षात घ्या की वर्क डन इथं जे आहे किंवा क्यू जे आहेत ना त्यासाठी साईन कन्व्हेन्शन्स आहेत आपण बऱ्याच वेळा एक्सप्लेन केलेल्या आहेत ऑलरेडी लक्षात घ्या की सिस्टीम जर हीट ॲपसॉप करत असेल तर क्यू पॉझिटिव्ह इव्हॉल्व करत असेल तर निगेटिव्ह वर्क डन ऑन द सिस्टीम म्हणजे कॉम्प्रेशन होत असेल तर डब्ल्यू पॉझिटिव्ह घ्या एक्सपान्शन होत असेल वर्क डन बाय द सिस्टीम असेल ऑन द सराउंडिंग तर निगेटिव्ह घ्या ओके आणि सगळ्यात मग महत्वाचं सांगतो मला मी की डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी ओके आता हे डेल्टा एन आर टी म्हणजे मायनस डब्ल्यू येणार आहे की नाही पण मेन पॉईंट काय सांगू तुम्हाला मी लास्ट लेक्चरला पण मी सांगितलंय की हे इक्वेशन आहे ना तर कोणत्या प्रोसेससाठी त्याची व्हॅल्यू काय काय असते ह्याच्यावरती पण क्वेश्चन्स आहेत पण सध्या आपण वर्क डनचं बघतोय ना 
तो विद्यार्थी मित्रों मैं क्या मना चाहिए बगा कि आप करूं महत्ते का कि जस्ट ठीक है एक इंट्रोडक्शन ये लेक्चर घके आता तुम्हें कमेंट मधे मैं कहवा कि तुम्हारा को कन्सेप्ट बेस्ट न्यूमेरिकल पाजे ओके एक कन्सेप्ट मैं आता क्लियर के लिए हा लेक्चर मे कु वर्क डन नेक्स्ट तुम्हें मैं सजेस्ट करा मैं कुछ केमिकल कैनेटिक्स मदल दे नहींतर को ही टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आू दे का तुम्हें ज्या कन्सेप्ट मैं सजेस्ट करा ना तैर बेस्ट मैं नेक्स्ट न्यू वीडियो अपना तैयार करेन और साहजिक है तेज़ टाइम ड्यूरेशन नक्की हेपेक्षा जास्त आए मैं सद्या वर्क डन प्रॉब्लम मैं दिल्ला होमवर्क फिनिश करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद